ഫോനി ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ഭീതി ഒഴിയുന്നതായി സൂചന ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ തീരത്ത് നിന്നും മാറുന്നതായാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുന്നത് തമിഴ്നാട് ആന്ധ്ര തീരത്ത് നിന്നും വടക്ക് കിഴക്കൻ ദിശയിലേക്കാണ് കാറ്റ് നീങ്ങുന്നത് സംസ്ഥാനത്ത് കനത്ത മഴയ്ക്ക് സാധ്യത തുടരുകയാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്കുള്ള ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം പിൻവലിച്ചിട്ടില്ല വിവരങ്ങളുമായി തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്നും ഉമേഷ് ബാലകൃഷ്ണൻ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിനീത വിജി മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് സി വി അനുമോദ് എന്നിവർ ചേരുന്നു ആദ്യം ഉമേഷിലേക്ക് പോവുകയാണെങ്കിൽ ഉമേഷ് ചുഴലിക്കാറ്റ് മറ്റൊരു ദിശയിൽ സഞ്ചരിക്കുന്നതായാണല്ലോ ഇപ്പോൾ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പുറത്തുവിട്ടിരിക്കുന്ന റിപ്പോർട്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം നിലവിലുണ്ടോ നിലവിൽ കേരളത്തെ സംബന്ധിച്ച് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട സാഹചര്യം കുറയുന്നു എന്ന് തന്നെ പറയാം അതായത് തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്ന് ചെന്നൈയിൽ നിന്ന് ഏകദേശം ആയിരത്തി എൺപത് കിലോമീറ്റർ അകലെയാണ് ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ ഇപ്പോഴത്തെ സ്ഥാനം ഇത് കിഴക്ക് ദിശയിൽ നിന്നും വടക്ക് കിഴക്ക് ദിശയിലേക്ക് അതായത് ആന്ധ്ര തമിഴ്നാടിൻ്റെ വടക്ക് മേഖലയിലും ആന്ധ്രയിലെ തെക്ക് മേഖലയും കേന്ദ്രീകരിച്ചായിരുന്നു ആദ്യ ദിശ ആ ദിശയിൽ നിന്ന് ചെറിയൊരു മാറ്റം വരുന്നു എന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയതായി പുറത്തു വരുന്ന സൂചന അതായത് വടക്ക് കിഴക്കൻ ദിശയിലേക്ക് ഫോനി ചെറുതായി മാറിയിരിക്കുന്നു ആ ദിശ തുടർന്നു കഴിഞ്ഞാൽ തമിഴ്നാട് ആന്ധ്ര മേഖലയിൽ നിന്ന് ഫോനി ഭീതി പൂർണ്ണമായി ഒഴിയും പക്ഷേ അത് ഇപ്പോഴും ഫോനി ചുഴലിക്കാറ്റ് അതിൻ്റെ തീവ്രമായ തീവ്രതയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അതിൻ്റെ പൂർണ്ണമായ ശക്തിയിലേക്ക് എത്തിയിട്ടില്ല അതുകൊണ്ട് തന്നെ ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ ശക്തി കുറഞ്ഞിട്ടില്ല അതിൻ്റെ ദിശ അതിന് ചെറിയൊരു മാറ്റം വരാൻ പോകുന്നു അത് വടക്ക് കിഴക്കൻ ദിശയിലേക്ക് മാറുന്നു എന്നാണ് ഏറ്റവും പുതിയ മുന്നറിയിപ്പ് അങ്ങനെയാണ് എങ്കിൽ തെക്കേ ഇന്ത്യയിലെ ഭാഗങ്ങളിൽ നിന്ന് ഫോനി ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ ഒരു ഭീതി അത് കുറച്ച് അകലുന്നു എന്ന് തന്നെ വേണമെങ്കിൽ പറയാം കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ പറഞ്ഞിരുന്നു തീരത്തെത്തുന്നതിന് കരയ്ക്കെത്തുന്നതിന് ഏകദേശം മുന്നൂറ് കിലോമീറ്റർ മുൻപ് ഫോനി ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ ദിശ മാറിയേക്കും എന്നൊരു സൂചന കഴിഞ്ഞ ദിവസം തന്നെ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം പുറത്തുവിട്ടിരുന്നു അത് തന്നെയാണ് അത് സാധൂകരിക്കുന്ന സൂചന തന്നെയാണ് ഇപ്പോൾ പുറത്തു വരുന്നത് മണിക്കൂറിൽ പതിനഞ്ച് കിലോമീറ്റർ വേഗതയിൽ ഫോനി സഞ്ചരിക്കുന്നുണ്ട് പക്ഷേ അതിൻ്റെ ദിശ മാറിയിരിക്കുന്നു ഈ ദിശ ഇതേ രീതിയിൽ തുടർന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ തെക്കേ ഇന്ത്യയിൽ നിന്ന് ഭീതി പൂർണ്ണമായി ഒഴിയും പക്ഷേ ഇന്ത്യൻ തീരത്ത് നിന്ന് ഭീതി പൂർണ്ണമായി ഒഴിഞ്ഞു മാറും എന്ന് പറയാറുമായിട്ടില്ല പക്ഷേ കേരളത്തിൻ്റെ വിവിധ ജില്ലകളിൽ അതായത് കോട്ടയം മുതൽ വയനാട് വരെയുള്ള എട്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് തുടരുന്നുണ്ട് ശക്തമായ ഒറ്റപ്പെട്ട ശക്തമായ മഴയ്ക്ക് സാധ്യതയുണ്ട് എന്ന് തന്നെയാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിൻ്റെ മുന്നറിയിപ്പിൽ പറയുന്നത് ഇതോടൊപ്പം കേരള തീരത്ത് ശക്തമായ കാറ്റ് സാധ്യതയുണ്ട് നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കേരള തീരത്ത് കാറ്റ് വീശും മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ആരും അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസത്തെ ഈ കടലിൽ പോകരുത് എന്ന് തന്നെയാണ് മുന്നറിയിപ്പ് അടുത്ത മൂന്ന് ദിവസവും നിർണായകമാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾ ആരും കടലിലേക്ക് കേരള തീരത്ത് നിന്ന് കടലിലേക്ക് പോകരുത് എന്ന മുന്നറിയിപ്പും തുടരുന്നുണ്ട് രഞ്ജിനി ഉമേഷ് തുടരുക ഇപ്പോൾ കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് അവിനീത വിജു കൂടി ചേരുന്നുണ്ട് അവിനീത ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ഗതി മാറുന്നുണ്ടെങ്കിൽ കൂടിയും ചുഴലിക്കാൻ്റെ ശക്തി കുറയുന്നില്ല എന്ന് തന്നെയാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുന്നത് മധ്യ കേരളത്തിലെ ഒരു സാഹചര്യം എങ്ങനെയാണ് പ്രത്യേകിച്ചും തീരദേശ മേഖലയിലായാലും മലയോര മേഖലയിലായാലും തീർച്ചയായും മധ്യ കേരളത്തിലെ എട്ട് ജില്ലകളിൽ നിലവിലും യെല്ലോ അലേർട്ട് തുടരുന്നുണ്ട് ഫോനിയുടെ ഗതി മാറി പോകുന്നുണ്ടെങ്കിൽ പോലും ശക്തമായ മഴയ്ക്കുള്ളൊരു സാധ്യതയുണ്ട് അതോടൊപ്പം തന്നെ ചെറിയ രീതിയിൽ കടലിലേക്ക് കാറ്റ് അടിക്കാനും ഒരു സാധ്യതയുണ്ട് ഇത് മുൻനിർത്തിക്കൊണ്ട് തന്നെയാണ് മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളെ കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങരുത് എന്നൊരു നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുള്ളത് ഇന്നലെയൊക്കെ പോയ മത്സ്യബന്ധനത്തിന് പോയ ബോട്ടുകളൊക്കെ തന്നെ രാത്രി പന്ത്രണ്ട് മണിക്കുള്ളിൽ തന്നെ തിരിച്ച് കരയിലേക്ക് എത്തണമെന്നൊരു നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു നമുക്കിപ്പോൾ ദൃശ്യങ്ങൾ കാണാൻ കഴിയുന്ന പോലെ തന്നെ ഈ ചെല്ലാനം ഭാഗത്തേക്കുള്ള പോയ ബോട്ടുകളെല്ലാം തന്നെ തിരിച്ച് കരയിലേക്ക് എത്തിയിരിക്കുകയാണ് ഇന്നും ഇവിടെ നിന്ന് ആരും മത്സ്യബന്ധനത്തിനായി പോയിട്ടില്ല ഇത്തരത്തിലുള്ള എല്ലാ ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശങ്ങളും മുന്നറിയിപ്പുകളും ഒക്കെ തന്നെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികൾക്ക് നൽകിയിട്ടുണ്ട് മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങരുത് എന്നൊരു നിർദ്ദേശമാണ് ഇവർക്ക് നൽകിയിട്ടുള്ളത് അതത് ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിൻ്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ ആവശ്യമായ മുൻകരുതലുകളൊക്കെ തന്നെ എടുത്തിട്ടുണ്ട് എന്നാൽ ഇപ്പോൾ നമുക്ക് ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ള ഒരു അവസ്ഥയിലേക്ക് തന്നെയാണ് കാര്യങ്ങൾ പോകുന്നതെങ്കിലും മഴ ഉണ
ഇന്നലത്തോട്ട് എല്ലാവരും കൊടുത്തിട്ടുണ്ട് ഇന്നാരും മത്സ്യബന്ധനം ഇന്നാരും പോട്ടില്ല പോട്ടില്ല അതേസമയം ചുഴലിക്കാറ്റ് അകന്നു പോകുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടെങ്കിലും മഴയ്ക്കുള്ളൊരു സാധ്യതയാണ് പറയുന്നത് ആ പറയുന്നുണ്ട് മഴയെ സാധ്യത തിങ്കളാഴ്ച ഒരു പോരു തോന്നാൻ കർശനം പറയണം തീർച്ചയായും ഇത്തരത്തിൽ എല്ലാ ഭാഗങ്ങളിലും കോസ്റ്റ് ഗാർഡ് പോലീസിന്റെ ഒക്കെ നേതൃത്വത്തിൽ അവർക്ക് ആവശ്യമായിട്ടുള്ള നിർദ്ദേശങ്ങളൊക്കെ തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് ഈ നിർദ്ദേശങ്ങൾ പാലിക്കുക തന്നെയാണ് ഇവർ ചെയ്യുന്നത് ആരും തന്നെ മത്സ്യബന്ധനത്തിനായി പുറം കടലിലേക്ക് ഒന്നും പോയിട്ടില്ല ഇന്നലെയോടുകൂടി പോയ ബോട്ടുകളൊക്കെ തന്നെ തിരിച്ചെത്തി അടുത്ത ഒരു അറിയിപ്പ് ലഭിക്കുന്നത് വരെ ഈ ഒരു നിർദ്ദേശം തുടരാൻ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ തീരുമാനം അതേസമയം ഇവരുടെ ഒരു ആശങ്കയും ഇവർ പങ്കുവയ്ക്കുന്നുണ്ട് കാരണം മത്സ്യബന്ധനമാണ് ഇവരുടെ ഒരു ഉപജീവനം മൂന്ന് ദിവസത്തേക്ക് ബോട്ടുകൾ കടലിലേക്ക് ഇറങ്ങുന്നില്ല ഇത് ജീവിതത്തെ പ്രതിസന്ധിയിലാക്കുമോ അല്ലെങ്കിൽ അത്തരത്തിലുള്ള ഒരു ആശങ്കയൊക്കെ തന്നെയാണ് ഇവിടെ നിന്ന് പലരും പറയുന്നത് എന്തു തന്നെ ആയാലും ജാഗ്രതാ നിർദ്ദേശം ഉള്ളത് കൊണ്ട് ആ ബുദ്ധിമുട്ടുകളൊക്കെ മാറ്റിവെച്ചുകൊണ്ട് ഇപ്പോൾ നൽകിയിരിക്കുന്ന നിർദ്ദേശങ്ങൾ തുടർന്നും പാലിക്കാൻ തന്നെയാണ് ഇവരുടെ ഒരു തീരുമാനം എട്ട് ജില്ലകളിൽ ഇപ്പോഴും യെല്ലോ അലേർട്ട് തുടരുന്നുണ്ട് ഇനി കൂടുതൽ സ്ഥിതിഗതികൾ എന്തെങ്കിലും മാറുകയാണെങ്കിൽ അതിനാവശ്യമായിട്ടുള്ള മുൻകരുതലുകൾ എടുക്കാനും ജില്ലാ ഭരണകൂടമൊക്കെ സന്നദ്ധരായിട്ടുണ്ടെന്ന് തന്നെ നമുക്ക് പറയേണ്ടി വരും നിലവിൽ ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യമില്ല എന്നത് വളരെയധികം ആശ്വാസകരമായിട്ടുള്ളൊരു വാർത്തയായി തന്നെയാണ് ഇവിടെ മത്സ്യത്തൊഴിലാളികളും പ്രതികരിക്കുന്നത് ഇപ്പോൾ മലപ്പുറത്ത് നിന്ന് സി വി അനുമോദ് കൂടി ചേരുന്നു അനുമോദ് ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ദിശ മാറിയിട്ടുണ്ട് ആശങ്കപ്പെടേണ്ട ഒരു സാഹചര്യം വലിയ രീതിയിലില്ല എന്നാലും കേരളത്തിൽ കനത്ത മഴയ്ക്കുള്ള സാധ്യത തന്നെയാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം ഇപ്പോഴും പറഞ്ഞു വെക്കുന്നത് എട്ട് ജില്ലകളിൽ യെല്ലോ അലേർട്ട് അടക്കം പ്രഖ്യാപിച്ചിട്ടുമുണ്ട് എങ്ങനെയാണ് മലപ്പുറത്തെ ഒരു സാഹചര്യം ജില്ലാ ഭരണകൂടം സ്വീകരിച്ചിട്ടുള്ള മുൻകരുതൽ നടപടിക്രമങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് ഞാനിതിനെ ഞാൻ പൊന്നാനിയിലാണ് നിൽക്കുന്നത് പൊന്നാനി കടപ്പുറത്ത് പൊന്നാനി ലൈറ്റ് ഹൗസിൻ്റെ പുറകിൽ അഴീക്കൽ ഭാഗത്താണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ കഴിഞ്ഞ നാല് ദിവസം മുമ്പ് കടലേറ്റം ഉണ്ടായ സ്ഥലമാണ് അതായത് ഈ ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ ഭീതി ആദ്യം വന്ന സമയത്ത് തന്നെ കടലിൽ നല്ല മഴ ഉണ്ടായിരുന്നു ആ സമയത്ത് കടലേറ്റം ഉണ്ടായ മേഖലയിലാണ് ഞാൻ നിൽക്കുന്നത് ഇവിടെ നമുക്ക് ദൃശ്യങ്ങളിൽ കാണാം ഇവിടെ കടൽ ഭിത്തി ഇല്ലാത്ത ഒരു മേഖലയാണ് കഴിഞ്ഞ ഓഖി ചുഴലിക്കാറ്റിൽ ഈ കടൽ ഭിത്തി എല്ലാം നഷ്ടമായി നശിച്ചു പോയിരുന്നു ഇപ്പോൾ എനിക്ക് തൊട്ടടുത്ത് കാണാവുന്ന വീട് രണ്ട് വീടുകൾ പൂർണ്ണമായും മണൽ മൂടി അവസ്ഥയിലാണ് ഇത് കുറച്ച് ദിവസങ്ങളായി തന്നെ ഇത് ഈ ഒരവസ്ഥയിലാണ് നമുക്ക് ഇവരുടെ ഒരു ആശങ്ക അത് ആദ്യം കേൾക്കേണ്ടതുണ്ട് ചേട്ടൻ ഇവിടെ താമസിക്കുന്ന ആളല്ലേ ഇതിൻ്റെ തൊട്ട് വീട് ഇത് രണ്ട് ദിവസമല്ല ഇവിടെ ഇപ്പോൾ രണ്ട് വർഷമായിട്ട് ഈ അവസ്ഥ കഴിഞ്ഞ ഓക്കിയിലാണ് ഇവിടെ കടൽ ഭിത്തി ഇതേപോലെ പൂർണ്ണ രൂപത്തിൽ ഉണ്ടായിരുന്നതാണ് കഴിഞ്ഞ ഓക്കിയിൽ തകർന്നതാണ് ഈ കടലിൽ കയറി വരികയാണ് ഇവിടെ ആ കയറി വരികയാണ് ഇപ്പം എത്ര ഇതിൻ്റെ പുറത്ത് റോഡ് ഉണ്ടായിരുന്നു ആ റോഡ് പോയി ആ റോഡിൻ്റെ അപ്പുറത്താണ് ഈ പതിനഞ്ച് മീറ്റർ അപ്പുറത്താണ് ഈ കടൽ ഭിത്തി ഉണ്ടായിരുന്നത് വീട് മുഴുവൻ മണലെടുത്ത പോലെ ആ മണൽ ഇത് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ പകുതി കൂടുതൽ വീട് മണലിൽ താന്നു പോയി ഈ ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ദിശയൊക്കെ മാറുന്നുണ്ട് പക്ഷെ കനത്ത മഴ ഉണ്ടാവുന്നാണ് പറയുന്നത് ഇവിടെ മഴ പെയ്യുമ്പോൾ സാധാരണ കടൽ ഇങ്ങനെ കയറിക്കൊണ്ടിരിക്കും ഇപ്പോഴത്തെ രണ്ടും മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ വരെ ഈ വീട്ടിനകത്ത് വെള്ളം കയറിയതാണ് മൂന്ന് ദിവസം മുന്നേ വരെ ഈ വീട്ടിനകത്ത് വെള്ളം കയറി ഇപ്പോൾ ഇനി ഒരു മഴ ഉണ്ടാവുന്നല്ല ഇതിപ്പോൾ ഏപ്രിൽ അവസാനമായി ഏപ്രിൽ അവസാനത്തിന്റെ ഭാഗത്ത് ഇനി മെയ് അവസാനം തന്നെ മൺസൂൺ മൺസൂണിന്റെ സ്റ്റാർട്ടിങ്ങിലാണ് കടൽ സ്വഭാവം ഉണ്ടാവുക അതിന്റെ ഉള്ളിൽ ഒന്നും ചെയ്തിട്ടില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ ഒരു മാസം കഴിഞ്ഞാൽ തന്നെ ഈ വീടൊന്നും ഇവിടെ ഉണ്ടാവില്ല അത് ഉറപ്പാണ് കടൽ ഭിത്തി നൂറ് ശതമാനം ആവശ്യമാണ് നൂറ് ശതമാനം ആവശ്യം സ്പീക്കറെ കണ്ടു വിവരം പറഞ്ഞിട്ടുണ്ട് സാധനം എല്ലാം പേപ്പർ ഈ കൊട്ടേഷൻ ആയിട്ടുണ്ടെന്ന് പറയുന്നുണ്ട് എന്നല്ലാതെ വർക്കൊന്നും സ്റ്റാർട്ടിങ് ആവണില്ല ഇത് ചെയ്തെങ്കിലേ ഈ പ്രദേശം സംരക്ഷിക്കാൻ പറ്റുള്ളൂ ആകാശത്ത് മഴക്കാർ കയറുമ്പോൾ പൊന്നാനിക്കാർക്ക് വളരെ ആശങ്കയാണ് ഉയരുന്നത് നമുക്ക് ഈ ദൃശ്യങ്ങളിൽ തന്നെ കാണാം വീടൊക്കെ ഇവിടെ പകുതിയോളം മണൽ മൂടി കഴിഞ്ഞിരിക്കുന്നു അതായത് കഴിഞ്ഞ തവണത്തെ ഒക്കി ചുഴലിക്കാറ്റ് വീശിയപ്പോൾ ഉണ്ടായ കടലേറ്റത്തിലാണ് ഇവിടുത്തെ കടലിത്തി തകർന്നത് തുടർന്ന് നിരവധി തവണ കടലേറ്റം ഉണ്ടായി ഒരു വീടിൻ്റെ പകുതിയോളം നമ്മൾ ദൃശ്യങ്ങൾ കാ
ലക്ഷം രൂപ ഇതിന് സർക്കാർ അനുവദിച്ചിട്ടുണ്ട് പക്ഷേ നിർമ്മാണ പ്രവർത്തനങ്ങൾ പല കാരണങ്ങളാൽ മുടങ്ങി കിടന്ന് കിടക്കുന്നൊരു സാഹചര്യമുണ്ട് അതൊക്കെ പൊന്നാനി ഭാഗത്തുള്ളവർക്ക് വലിയ തോതിൽ ആശങ്ക നൽകുന്ന ഒരു കാര്യമാണ് മറ്റൊരു കാര്യം ജില്ലാ ഭരണകൂടത്തിന്റെ മുന്നറിയിപ്പ് അത് മല മലപ്പുറം ജില്ലയെ സംബന്ധിച്ച് മലയോര മുതൽ തീരപ്രദേശം വരെ വ്യാപിച്ചു കിടക്കുന്ന ഭൂപ്രകൃതിയാണുള്ളത് അതുകൊണ്ട് തന്നെ വലിയ തോതിലുള്ള മുൻകരുതൽ നിർദ്ദേശങ്ങൾ ഇവിടേക്കെല്ലാം തന്നെ നൽകിയിട്ടുണ്ട് മലയോര മേഖലയിലേക്ക് യാത്രികർ ഇന്ന് വൈകുന്നേരം മുതൽ പോകരുതെന്ന നിർദ്ദേശമുണ്ട് ഒപ്പം തന്നെ മലയിടിച്ചിലിനും മണ്ണിടിച്ചിലിനും ഒക്കെ സാധ്യതയുള്ളതിനാൽ അത് നേരിടാൻ നേരിടാൻ വേണ്ട മുൻകരുതൽ നടപടികളും സ്വീകരിച്ചിരിക്കുന്നു യാത്രികർക്ക് വലിയ നിയന്ത്രണമാണ് ഈ മേഖലയിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുത്തിയിരിക്കുന്നത് എന്താണെങ്കിലും നമുക്ക് തീരദേശത്തെ ഒരു ആശങ്ക ഇങ്ങനെ നിലനിൽക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യമാണുള്ളത് ചുഴലിക്കാറ്റിൻ്റെ ദിശ മാറുമെങ്കിലും കനത്ത മഴ പെയ്യുകയാണെങ്കിൽ വീണ്ടും കടലേറ്റം ഉണ്ടാകുമോ എന്ന ആശങ്കയിലാണ് ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്ന പൊന്നാനി ഭാഗത്തുള്ള താമസക്കാർ ശരി അനുമോദ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഉമേഷ് തുടരുന്നുണ്ട് ഉമേഷ് ഇന്നലെയും തീരദേശ മേഖലയിൽ തിരുവനന്തപുരത്തെ തീരദേശ മേഖലയിൽ നിന്നടക്കം നിരവധി പേരെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഒക്കെയും ഉണ്ടായിരുന്നു ഇന്ന് വൈകുന്നേരത്തോടു കൂടി കനത്ത മഴ ഉണ്ടാകുമെന്നാണല്ലോ കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രത്തിന്റെ പ്രവചനം അതുകൊണ്ട് തന്നെ ജില്ലാ ഭരണകൂടം ഇടപെട്ട് ഇന്ന് കൂടുതൽ പേരെ മാറ്റി പാർപ്പിക്കുന്ന ഒരു സാഹചര്യം ഇന്നുണ്ടോ അതുമായി ബന്ധപ്പെട്ട വിശദാംശങ്ങളൊക്കെ എങ്ങനെയാണ് കഴിഞ്ഞ ദിവസങ്ങളിലെല്ലാം കന ശക്തമായ തിരമാല കരയിലേക്ക് അടിച്ചതിനെ തുടർന്നാണ് തീരദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ മാറ്റിപ്പറപ്പിച്ചത് ഇതോടൊപ്പമാണ് മലയോര മേഖലയിൽ നിന്നും ആളുകളെ മാറ്റിപ്പറപ്പിക്കാൻ ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നിർദ്ദേശം നൽകിയിരുന്നു കഴിഞ്ഞ പ്രളയ സമയത്ത് മലയോര മേഖലയിലടക്കം മണ്ണിടിച്ചിലുണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള ഉരുൾപൊട്ടൽ ഉണ്ടാകാൻ സാധ്യതയുള്ള പ്രദേശങ്ങളിൽ നിന്ന് ആളുകളെ ഒഴിപ്പിച്ചിരുന്നു സമാന രീതിയിൽ ഇത്തവണയും ഒഴിപ്പിക്കാൻ നിർദ്ദേശം നൽകിയിട്ടുണ്ട് ജില്ലാ കളക്ടർമാർ അതാത് വില്ലേജ് ഓഫീസർമാരെ ഈ ചുമതല കൈമാറിയിട്ടുണ്ട് ഏത് സാഹചര്യം നേരിടാൻ അടിയന്തര സാഹചര്യങ്ങൾ നേരിടാൻ ഇത്തരത്തിൽ ദുര ദുരിതാശ്വാസ ക്യാമ്പുകളടക്കം എപ്പോൾ വേണമെങ്കിലും തുടങ്ങാൻ സന്നദ്ധ സാധ്യതയുണ്ട് തുടങ്ങേണ്ട ആവശ്യകതയുണ്ട് അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ രീതിയിൽ തയ്യാറെടുപ്പുകൾ മുന്നോട്ട് പോകുന്നുമുണ്ട് എന്തായാലും എന്തായാലും മഴ കനക്കുമെന്നും കാറ്റ് ശക്തമായി വീശുമെന്നും തന്നെയാണ് മുന്നറിയിപ്പ് മലയോര മേഖലയിൽ മരങ്ങളടക്കം ശക്തമായ കാറ്റ് വീശിക്കഴിഞ്ഞാൽ മരങ്ങളടക്കം കടപുഴകി വീഴാനുള്ള സാധ്യതയുമുണ്ട് അതുകൂടി മുന്നിൽ കണ്ട് മലയോര മേഖലയിൽ രാത്രികാല സഞ്ചാരത്തിനും നിയന്ത്രണം ഏർപ്പെടുത്തിയിട്ടുണ്ട് മരത്തിന് ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുകയോ മഴയുള്ള സമയങ്ങളിൽ മരത്തിന് ചുവട്ടിൽ നിൽക്കുകയോ മരത്തിന് ചുവട്ടിൽ വീടുകളൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളിൽ നിന്ന് വീടുകളിലുള്ളവരെ മാറ്റിപ്പാർപ്പിക്കുകയും വേണമെന്നുള്ള നിർദ്ദേശവും നൽകിയിട്ടുണ്ട് എന്തായാലും ഇത്തരത്തിൽ മുൻകരുതലുകളെല്ലാം സ്വീകരിക്കുന്നുണ്ട് നാൽപ്പത് മുതൽ അൻപത് കിലോമീറ്റർ വരെ വേഗതയിൽ കാറ്റ് വീശാൻ സാധ്യതയുണ്ട് എന്നാണ് മുന്നറിയിപ്പ് കൂടാതെ മറ്റൊരു സാധ്യത അതായത് ഈ പ്രളയ സമയത്ത് വലിയ മഴ മലയോര മേഖലയിൽ ലഭിച്ചിരുന്നു അതുകൊണ്ട് തന്നെ ആ സ്ഥലങ്ങളിൽ മണ്ണൊലിപ്പ് ഒരു പരിധിവരെ മണ്ണൊലിച്ചു പോയ ഒരു സാഹചര്യം ഉണ്ടായിരുന്നു അത് ആ സ്ഥലത്ത് വീണ്ടും മഴ പെയ്തു കഴിഞ്ഞാൽ വളരെ പെട്ടെന്ന് പൂർണ്ണമായി മണ്ണൊലിച്ചു പോകാനോ അല്ലെങ്കിൽ ഉൾപ്പെട്ടനോ അടക്കം സാധ്യതയുണ്ട് എന്നുള്ളത് തന്നെയാണ് കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ ശ്രമിക്കണം ദുരന്ത നിവാരണ അതോറിറ്റി നൽകുന്ന മുന്നറിയിപ്പ് ആ രീതിയിൽ തന്നെ മുൻകരുതൽ സ്വീകരിച്ച് മുന്നോട്ട് പോവുകയാണ് ഇപ്പോൾ ജില്ലാ ഭരണകൂടവും ചുഴലിക്കാറ്റിന്റെ ഭീതി ഒഴിയുന്ന ഈ സൂചന ചുഴലിക്കാറ്റ് ഇന്ത്യയുടെ കിഴക്കൻ തീരത്ത് നിന്ന് മാറുന്നതായാണ് കേന്ദ്ര കാലാവസ്ഥാ നിരീക്ഷണ കേന്ദ്രം വ്യക്തമാക്കുന്നത് വിശദാംശങ്ങളാണ് തിരുവനന്തപുരത്ത് നിന്ന് ഉമേഷും കൊച്ചിയിൽ നിന്ന് വിനീതിയും മലപ്പുറം നിന്ന് സി വി അനുമോദും നൽകിയത്